ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുവാണ് പണം ഹയറാണ് പണം ഫലുലാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള സൂചനകൾ ഖുറാൻ ഷെരീഫിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ബാധ്യതകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാനും വിശുദ്ധ പ്രവാചകർ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളും നന്നേ ഉണർത്തുന്നുണ്ട് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുക ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്ക് ചിലവിന് കൊടുക്കുക മാതാപിതാക്കളുടെ മേൽ ചെലവഴിക്കുക മംലൂക്കുകൾക്ക് ചെലവഴിക്കുക ഖുർആൻ ഹിദായത്ത് ആകുന്നത് പണം ചെലവഴിക്കുന്നവർക്കാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് വിസ്തൃതമായ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും ജക്കാത്ത് നൽകുന്നവർക്കാണ് അത് ലഭിക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ മയ്യത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് ജക്കാത്ത് നൽകുന്നവരാകണമെന്ന് ബനു ഇസ്രായേലിനോട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ജക്കാത്ത് നൽകാത്തവർ മുഷരിക്കുകളാണ് ജക്കാത്ത് നൽകാത്തവർ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പരലോക വിശ്വാസമില്ലാത്ത കാഫറുകളുമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നിരവധി ആയത്തുകളിൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ജക്കാത്ത് നിരാകരിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ ഷെരീഫ് പരാമർശിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മംലോക്കുകൾ മനുഷ്യരാണെങ്കിലും മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലും അവർക്ക് ചെലവഴിക്കുക പിന്നെ ആരുളിയായ ചെലവുകളുണ്ട് വീട്ടിൽ വരുന്ന അതിഥികൾക്ക് ചെലവഴിക്കുക സായിലിന് നൽകുക മുളുത്തറിനെ കാണുമ്പോൾ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുക വിശക്കുന്നവരെയും വിവസ്ത്രരെയും കാണുമ്പോൾ പണം കയ്യിലുള്ളവർ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുക മെഹ്റൂമുകൾക്ക് നമ്മുടെ പണത്തിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം മാറ്റിവെക്കുക പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെ നിരവധി ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ അള്ളാഹു റബ്ബുലുസത്തിൻ്റെ ഖുർആൻ ഷെരീഫ് നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ബാധ്യതകളുണ്ടെങ്കിലും അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബാധ്യത സക്കാത്താണ് എന്നൊക്കെ ഉലമാക്കൾ അതിനെ വിവക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ജക്കാത്ത് നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുക്കറബാകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിൻ്റെ മുറാഫക്കത്ത് ലഭിക്കാനോ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിലെ ദർജത്തുൽ ഉല്യ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനോ ഈ അർത്ഥത്തിലൊന്നുമല്ല ജക്കാത്ത് സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാൻസലാവാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെട്ട് നരകത്തിൽ നാം അകപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നാം എടുക്കേണ്ടുന്ന മുൻകരുതലായി വേണം ജക്കാത്തെന്ന് അമലിനെ കാണാൻ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവർ മുസ്ലിം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്തവർ മുഷരിഖ് കാഫർ സയ്യിദുന റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബാക്കളുടെ മനാക്കിബുകൾ പറയുമ്പോൾ ഫലായിൽ പറയുമ്പോൾ അവർ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവരായിരുന്നു എന്ന പരാമർശം നമുക്ക് ഏറെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എല്ലാം കൊടുത്ത് ഇനി അള്ളാഹും റസൂലും മാത്രമാണ് ബാക്കിയെന്ന് പറയുന്ന സദ്ദേഖൈ തർത്തീബും എനിക്കാകെയുള്ളതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇത് എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളോട് പറയുന്ന സയ്യിദിന ഫാറൂഖ് റബി അള്ളാഹു തലാൻ അവരുടെ തർത്തീബും എത്രയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത്രയും നൽകുക 
എത്ര തവണയായാലും എത്ര ഇരട്ടിയായാലും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാൻ റലി അള്ളാഹു തല എന്ന അവറുകൾ ജക്കാത്തിൻ്റെ ആമിൽ വരുമ്പോൾ അർഹതപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ മുന്തിയത് കൊടുക്കാൻ മത്സരിക്കുന്ന സഹാബാക്കൾ സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാകുന്നതിന് ബുലൂഹും അക്കലും ഷർത്തില്ല സബിയനും മജനൂനിന് പോലും സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരാണ് മറ്റു ചില ഇമാമ്യങ്ങൾ മറ്റു മതസ്ഥരുടെ പൂജകളും ഉപാസനകളും നാം കാണുമ്പോൾ അവകളെക്കുറിച്ച് നാം അന്വേഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ മതഗ്രന്ഥമെന്ന് അവർ പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം എവിടെയാണ് എന്ന് നാം അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഓരോ റുക്കനുകളും എന്തുമാത്രം ശക്തമാണ് എന്നും അതിൻ്റെ കമ്മിയത്തും അതിൻ്റെ അഹമ്മിയത്തും അതിൻ്റെ കൈഫിയത്തും എത്ര സവിസ്തരം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഫറതകൾക്കൊക്കെ അപാര സൗന്ദര്യമാണ് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ഷഹാദത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നോമ്പിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ഹജ്ജിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എല്ലാ റുക്കനുകൾക്കും സൗന്ദര്യമുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അർക്കാനുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരി ഒരു പക്ഷേ ഈ ജക്കാത്ത് ആയിരിക്കും എന്ന് ഇവരൊക്കെയാണ് ജക്കാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാം ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ജക്കാത്ത് ഫർലാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാൻസൽ ആവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു റബുലസത്ത് നമ്മുടെ മേൽ ബാധ്യതയാക്കിയ സാമ്പത്തികമായ ഇബാദത്താണ് ജക്കാത്ത് ജക്കാത്ത് ഫറുകുന്നത് സ്വതന്ത്രനാണെങ്കിൽ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ നിസാബിൻ്റെ ഉടമയാണെങ്കിൽ അതിന് ഹൗലാനുൽ ഹൗൽ എത്തിയാൽ പുരുഷനായാലും സ്ത്രീ ആയാലും അവർക്ക് ജക്കാത്ത് നിർബന്ധമാകും എന്നതാണ് ഇമാമുൽ അലം അബു ഹനീഫ റഹ്മത്തുല്ലാഹി താല അലഹി അവറുകളുടെ അഭിപ്രായം ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സംസ്ഥാനമായ കേരളം ആ കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പോലും ഇത്തവണ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജക്കാത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരണം എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ജക്കാത്ത് എന്തുമാത്രം ആകർഷണീയമാണ് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ജക്കാത്ത് നൽകേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുഴുവനായ സ്ഥാപന ജംഗമ സ്വത്തുക്കൾക്കുമല്ല സത്യത്തിൽ അള്ളാഹു തല വളരെ വ്യത്യസ്തവും വിഭിന്നവുമായ ധനം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ വസ്തുവിൻ്റെ ജക്കാത്ത് മാത്രം കൊടുക്കാനാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് താമസിക്കുന്ന വീടിന് എത്ര ഉയർന്ന വില വന്നാലും ആ വീടിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടി ജക്കാത്ത് നൽകേണ്ടതില്ല ഒരാളുടെ വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തിനോ അയാളുടെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിനോ അതിലുള്ള ഷോറൂം ഡെക്കറേഷനുകൾക്കോ അതിലുള്ള മെഷീനറി സാധനങ്ങൾക്കോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സിയായി ഓടുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കോ അയാളുടെ പണിയായുധമായ വസ്തുക്കൾക്കോ എത്ര കോടി രൂപയുടേതുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കോ ഇതൊന്നും ജക്കാത്ത് നിർബന്ധമാവുകയേയില്ല ജക്കാത്ത് നിർബന്ധമാകുന്നത് അള്ളാഹു റബുലസത്ത് നമുക്ക് തന്ന അപൂർവം ചില വസ്തുക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് ഒന്ന് മൃഗങ്ങൾക്ക് ജക്കാത്ത് നൽകണം അഞ്ചൊട്ടകം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒട്ടകത്തിൽ നിന്ന് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുക നാൽപ്പത് ആടുണ്ടെങ്കിൽ ആടിൻ്റെ ജക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ മതി മുപ്പത് മാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 
അതിൻ്റെ സക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ചില മതഹബിൽ കുതിരയ്ക്ക് സക്കാത്ത് ആകെ ഇത്രയും മൃഗത്തിന് മാത്രമാണ് മൃഗമെന്ന അർത്ഥത്തിൽ സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അമുല്ല മബു ഹനീഫ റഹമുല്ലയുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഒരാളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വർണം അയാളുടെ കയ്യിലെ വെള്ളി അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള പണം അയാൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള പണം അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള കച്ചവട ചരക്ക് ഇവ നാലും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ കൊടുക്കാനുള്ള പണം അതിൽ നിന്ന് കിഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ വിലയോളം അത് വരുമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയോളം ഒരാളുടെ കയ്യിൽ വരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ അയാൾ സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ട റനിയായി മാറി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ രണ്ടാമതായി കാർഷിക വരുമാനങ്ങൾക്ക് അവകളുടെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം കാർഷിക വരുമാനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന സക്കാത്ത് ആ കാർഷിക വസ്തു ആ വസ്തുവായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരേ ഒരു തവണ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയാകുന്നതാണ് ഈ മൃഗങ്ങളും കാർഷിക ആദായവും കഴിച്ചാൽ പിന്നെ സക്കാത്ത് നൽകേണ്ടത് നാല് വസ്തുക്കൾക്കാണ് സ്വർണം വെള്ളി കച്ചവട ചരക്ക് ലിക്വിഡ് മണി പണം ഈ നാല് വസ്തുക്കൾക്കുമാണ് സക്കാത്ത് നൽകേണ്ടത് സക്കാത്ത് നൽകേണ്ട കനിയായി ഒരാൾ ഏത് ഡേറ്റിലാണോ മാറുന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹം സക്കാത്ത് നൽകേണ്ട കാര്യമില്ല സക്കാത്ത് നൽകൽ നിർബന്ധമായ ഖനിയായി മാറിയതിൻ്റെ കൃത്യം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാലാം ദിവസമാകുമ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിസാബിൻ്റെ താഴെ പോവാത്തത്ര ധനമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ സക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകുന്നതാണ് സ്വർണത്തിൻ്റെ സക്കാത്ത് സ്വർണമായും വെള്ളിയുടെ സക്കാത്ത് വെള്ളിയായും കാർഷികാദായങ്ങളുടേത് അങ്ങനെയായും അച്ചവിടെ ചരക്കിൻ്റെത് അങ്ങനെ പറയുന്ന ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് ഇമാമുലുള്ള മബു ഹനീഫ റഹമുള്ളയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സക്കാത്ത് എന്തിൻ്റെ സക്കാത്തും പൈസയായി കൊടുക്കാം എന്തിൻ്റെ സക്കാത്തും പൈസയായി കൊടുക്കാം എന്നത് മാത്രമല്ല എന്തിൻ്റെ സക്കാത്തും എന്ത് സാധനമായും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം വീട്ടിൽ പുതിയ സെറ്റ് വാങ്ങി പഴയ സെറ്റ് അതിന് അയാൾക്ക് ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കട്ടിൽ വാങ്ങിയപ്പോൾ പഴയ കട്ടിൽ പിന്നെ അപ്പോൾ അതിന് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന വില വേണമെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മതയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കുറച്ച് വല്ലതും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സക്കാത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വെള്ളി നിസാബിൻ്റെ മാനദണ്ഡമാക്കിയാൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വില വരുന്ന കച്ചവട ചരക്കോ ക്യാഷോ ഉള്ളവർ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി സ്വർണത്തിനെയാണ് അയാൾ മാനദണ്ഡമാക്കുന്നതെങ്കിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻ്റെ വില ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയോളം വരുന്ന ഇത്രയും തുകയുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി സ്വർണവും വെള്ളിയും ഈ വിലയുടെ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നാം ഏതിനെയാണ് നിസാബായി അവലംബിക്കേണ്ടത് ഫിക്കഹിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിതിൽ യുക്കവ്വമു ബിമാഹുവ അൻഫുലിൽ ഫുക്കറായി ഇതിൽ ഏത് വെച്ച് നാം കണക്കുകൂട്ടലാണോ സക്കാത്ത് ലഭിച്ചിട്ട് ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ നടത്തേണ്ട ഫക്കീറിന് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദം അതാവണം നിസാബ് കണക്കുകൂട്ടുന്ന വിഷയത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മാന ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടയിൽ സ്റ്റോക്ക് എടുത്തു മോഡൽ പോയ അത് വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ യഥായ ഇഷ്ടം മാർക്കറ്റിൽ മൂവാകാത്ത വസ്തുക്കൾ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുവിന് പിന്നെ ചെരുപ്പ് ജൗളി ഇതുപോലുള്ള ഐറ്റത്തിലൊക്കെ ആ വസ്തുക്കളായി സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനും ഇമാമുലകലമിൻ്റെ മതഹബിൽ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല 
അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ സക്കാത്ത് നിസാബിന്റെ മുകളിൽ തുക ഒരേ ഒരാൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കൽ കറഹത്താണെന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും അത് ഈ സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാകുന്ന വസ്തുക്കളിൽ പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കറാഹത്ത് പോലും വരിക വീട് നിർമ്മാണം ആവശ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ലോഡ് സിമെന്റ് ഇറക്കി കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ലോഡ് കട്ട ഇറക്കി കൊടുത്തു ഈ അർത്ഥത്തിൽ സക്കാത്ത് നിർവഹണ രൂപത്തിൽ വളരെ വിസ്തൃതമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഹനഫി മതേവിലുണ്ട് എന്ന വിഷയം കൂടി ഈ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അസ്സാം വലിക്കും